Nee. Kijk, het liefst zou ik gewoon daar ergens op. Ja, duidelijk. Ja, ik weet zeker dat we het ook kunnen. We kunnen dit klimmen. Zien tempel, dat kan eigenlijk maar één ding betekenen hier wel. Uh, daar <laughs> wordt gebeden. We zijn in. We zijn in Pagan. Pagan, Bagan, weet ik niet hoe het. Ja, uh... het mag allebei. E-bike, e-bike. Dit is natuurlijk gewoon mega relaxed, want we hebben voor 5000 chat één scooter, dat is 3 euro. Geen benzine nodig, je krijgt hem opgeladen, dat is gewoon helemaal super. Dat is natuurlijk super. En uh, ja, daarmee kun je over dit soort heerlijke weggetjes crossen. Het is allemaal tempels. Ja, je beschadigt de natuur niet, want je hoort niks, geen uitlaatgassen. Lekker man. Top! Ik zoek naar een, uh, een lege tempel waar we zo hoog mogelijk kunnen om de zonsondergang te zien. Wat een absolute must is als je in Bagan bent. Het probleem is dat alle grootste en hoogste tempels uh, die sluiten en de hekken gaan dicht en je komt er niet meer binnen. Dus ja, onze hoop ligt bij een wat kleinere, die nog wel open is. Nou, hoe vet zou het zijn als we gewoon naar binnen lopen en de trap is open? Ja, dat weet ik. Kijk, welkomstcomité zit hier. Ik zal je schoenen uit doen. Ik heb een telefoon in de telefoon voor de ook. Je doet wel? Het is wel verdomd donker. Ja. Ja, maar dit is misschien ook niet de trap naar boven. Oh, dit is wel creepy. Ja. Okay. Is er nog iemand? Kijk, het liefst zou ik gewoon daar ergens op. Ja, duidelijk. Ja, ik weet zeker dat we het ook kunnen. We kunnen dit klimmen. Ja, het is niet echt top. Niet echt tof ook om te doen. Nee. Voor de mensen die hier wonen, maar... Wel mooi! Ja, oh. ja, we hebben een flink stuk gelopen. Om, uh, om een mooie plek uh, bovenop te vinden. Maar het ja, is we staan nu echt bovenop zo'n... Of het heet een pagoda, of een stupa, of een tempel. Eén van de drie. Eén van de drie, maar... En dan heb je een uitzicht over alle 2000 stupa's, pagoda's en tempels die hier staan. Als je in Myanmar bent, moet je hier naartoe. Ja. Het is, het is heel spiritueel, heel rustig, maar ook heel mooi. En het dorp, het, het stadje zelf is gewoon lekker backpackerachtig. Ja, en goed georganiseerd. Dus, uh, dat is natuurlijk wel super. Dat is natuurlijk wel lekker. Het enige wat, 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 uh, wat je dan hebt, is dat je een beetje moet gaan speur zoeken naar een plekje om de zonsondergang en zonsopgang te kijken, die we morgen vroeg gaan proberen te pakken. Ja. Um, maar nu gaan we eerst maar eens genieten van dit uh, prachtige plaatje. Ja. Coco is een local en die woont in Bagan. En Coco kan ons alles vertellen wat het verschil is tussen een stupa, een tempel, een pagode. Coco, what do we see here? Yeah, that, is, well. that is we call is the, the religious type of the monastery. Okay. Yeah, religious type of the monastery. And also when you look it on the white temple on over there. The white temple is we call temple. Uh, stupa is they have a, like a like a bell shape. For example, in Jengong, so like Shwedegon Bagoda, mm -hmm. they have no hollow cave you can enter. Okay. But that kind of religious place uh, we call stupa. A stupa. Stupa. So between the different stupa and temple is stupa, no hollow cave you cannot enter, mm -hmm. and uh, like a temple, hollow cave you can enter. Okay. So that's between different stupa and temple. Okay. So all of them are you can call pagoda. 
All of them are All called pagoda. All of them pagoda. you can call pagoda. Whereas when, when the monks go to do their uh, the meditation. meditation. Yeah, but uh, most of them, all of them are they're using uh, pagodas and temples they're using for meditation. But for monks especially, they do it in the monastery and there. Ah, okay. So around this area, that's why you see around this area many square buildings like that. So that's where the monks go. Yeah. So that's why, where, where have you climbing one? Is This is uh, the Advout monk living. Master monk are living on there. Okay. So then they're going to start into there. Maybe the, the, the cause that we met was a little bit uh, not so happy for your <laughs> uncle, but I'm really happy we, we met you. Yeah, yeah, me too, me too, yeah. Uh, ik weet niet hoor, maar volgens mij is het uh, kwart over vijf. SCM met je rugzak en je, en je, en je mooie jurk aan. Ja, is, wat, wat gebeurt hier? Het is vroeg en het is koud, maar het is nog donker. En uh, wij gaan naar de mooiste plek zo meteen om de zonsopkomst te zien. Zonsopkomst, wat een ja. top idee jawel. Top idee, ja. Waarom moet het zo vroeg? Ja, <laughs> ik heb het Klimmen we ergens uh, waar het wel mag op een, uh, op een monastery. Laten we dat nou maar eens doen. We denken dat het een beetje mooi wordt. Ja. Dit is, ik, nou, dit is ook de enige reden waarom je mij een kwart over vijf met rest uit krijgt. Daar komt de zon zo meteen op. En die andere local heeft ons weer uh, naar de goede plek gebracht. Ja, Jawel, biedt een even koekje aan. Dat is namelijk uh, typisch Myanmarese gebruik, dat je iemand een Oreo aanbiedt. En dan gaan we maar eens kijken hoe dat, uh, hoe dat hier gaat, wat de highlight van, uh, <laughs> highlight. Wat de highlight van Burma is. Zitten we dan jongen? Ja. Laat maar gebeuren. Hij is er al bijna, zie ik. Ja. 